எட்டு ஊரு எச்சில் ஊரு லிஸ்ட் இருக்கு கையில எங்க ருசிய அடிச்சுக்க சாப்பாடு எவனும் செய்யல எட்டு ஊரு எச்சில் ஊரு லிஸ்ட் இருக்கு கையில எங்க ருசிய அடிச்சுக்க சாப்பாடு எவனும் செய்யல இப்ப இதே மாவுல இந்த உலக்கால எங்களுக்கு நாலு பேருக்கு நாலு உலக்கு மாவு எடுத்துக்கிறேன் இனிப்பு உப்பு ரெண்டும் செய்யறதுக்கு தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா தலைப்புலன்னு கொதிச்சுக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா கொதிக்கணும் இதில் தூக்கி ஊற்றிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் தூக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் இப்ப மாவு நல்லா பெசஞ்சாச்சு இப்படி கையில ஒட்டாம இத இப்படி இந்த மாதிரி இடியப்பு குழாயெல்லாம் வச்சு புளிஞ்சு விட வேண்டியதுதான் எப்படி புளியிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இட்லி சட்டி இந்த தண்ணி வச்சு துணி போட்டாச்சு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப தெரிஞ்சு பார்க்கணும் நல்லா சூடாயிருச்சு இப்ப இடியப்பத்தை புழிஞ்சுக்கலாம் இப்ப புல்லும் புழிஞ்சாச்சு மூடி வச்சாக்கலாம் அவிஞ்ச பிறகட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்ப அவிஞ்சு வச்சு தள்ளிக்கலாம் அடியில இடி இனிப்பிடிய பத்துக்கு பருப்பு வச்சிருக்கேன் இப்ப ரேஷன் அரிசியில சூப்பரான வெள்ள வெள்ளேன்னு இடியப்பம் ரெடி இது இனிப்பாவும் உப்பாவும் எப்படி தாளிக்கிறதுங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்ப இடியப்பத்தா உதுத்துக்கலாம் இது இனிப்பு இடியப்பம் இப்ப நல்லா உதுத்துக்கிட்டாச்சு இடியப்பத்தா இதுல தேங்காய்ப்பூ தேவையான அளவு
தேவையான அளவு தேங்காய்ப்பூ தேவையான அளவு பாசி பருப்பு அரை அவியெல்லாம் அவிச்சு வச்சுருக்கேன் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு நட ஏழு இடியாப்பம் தான் பெசஞ்சிருக்கேன் சுகர் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு நெய் கொஞ்சம் இதை இப்போ கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ சுவையான ஸ்வீட் இடியாப்பம் ரெடி இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணி கடாயை போட்டாச்சு அதில் தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் சூடாகட்டும் இந்த சைடுக்கு இடியாப்பத்தை உத்துத்து வச்சுருக்கேன் அதில் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் புளிப்பு தரு இட்லி ஆட்டம் இட்லிக்கு மாவு புளிக்க வைப்போம் இதுக்கு புளிக்க வைக்க மாட்டோம் அதுக்காண்டி கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இடியாப்பம் அதுக்காண்டி கொஞ்சம் தயிர் ஊற்றிக்கிறோம் ஊற்றி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்காண்டி தயிர் ஊற்றிக்கிறோம் தயிர் ஊற்றி நல்லா பெசஞ்சுக்கிட்டாச்சு இப்போ தாளிக்கிறது எப்படிங்கிறது என்ன காஞ்சிருச்சு என்ன காஞ்சிருச்சு இதில் கடுகு உளுந்து போட்டுக்கலாம் மூணு மிளகாய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை கிள்ளி போட்டுக்கலாம் இப்ப வெங்காயத்தை அதில் சேர்த்துக்கலாம் சிறுசா ஒரு மூணு வெங்காயம் எடுத்து நல்ல பொன்னிறமா வதங்கவும் கீரிய பத்தை தூக்கி இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் பசங்கி இப்ப இத 
பார்த்தீங்க தத்தா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் இப்போ நல்லா உள்ளார கொடுத்து துண்டு கேட்டுக்கலாம் இப்போ இடியப்பம் ஸ்வீட் இடியப்பம் கார இடியப்பம் ரெடி இது இதுக்குரிய மாவு ப்ரிப்ரேஷனும் இந்த கோசமல்லிக்கு எப்படி வைக்கிறதுங்கிறதும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ சூடான சுவையான ஸ்வீட் இடியப்பம் கார இடியப்பம் அதுக்கு தொட்டுக்க கோசமல்லி சூப்பரான காம்பினேஷன் இதை வீட்டில் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ